ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ரீதேவி அண்ட் சிதாரா சேனல் நான் தான் உங்கள் ஸ்ரீதேவி நான் தான் உங்கள் அசோக் எல்லோரும் சூப்பராக இருக்கீங்க நினைக்கிறேன் நாங்களும் வந்து சூப்பராக இருக்கோம் வீட்லேயே இருந்து இருந்து அந்த ஒரு நாலு செவத்துக்குள்ளே இருந்து ஒரு மாதிரி ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டடாக ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் என்ன ஒரு லாஸ்ட் வீக் ஹாஸ்பிட்டல் போயிருந்தியா டுவெண்ட்டி செகண்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட் ஹாஸ்பிட்டல் போனதுலேருந்து ஹாஸ்பிட்டல்லேருந்து டைரெக்டாக வீடு வீட்லேருந்து அப்படியே வீட்லேயே உக்காண்டு உட்காந்துட்டு கொஞ்சம் சரி ஃப்ரெஷ்ஷாக காற்று அடிக்கலாம்னு பார்த்தா பயங்கரமாக வேர்க்குது பட் ஸ்டில் காற்று அடிக்குது ஸோ கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே நம்ம கூட பேசின மாதிரி இருக்கும் அப்படியே கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் சொல்லிட்டு கீழே பார்க்கு வந்திருக்கோம் இன்றைக்கி என்னை பற்றி பேச போகிறோம் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்க போகிறேன் உங்களோட இந்த ஜெர்னி பற்றியே சொல்லும் இந்த நைன் மந்த்ஸ் ஜெர்னி நைன் மந்த்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆச்சு என்ன என்ன பண்ணோம் எனக்கு ஆக்சுவலி நைன் மந்த்ஸ் எப்படி அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போனதே எனக்கு தெரியல என்னமோ இப்போ ஆக்சுவலி இன்ஃபேக்ட் எனக்கு இப்போ தான் சித்தாராவே வந்து கையில் வாங்கின மாதிரி இருக்குது அதுக்குள்ளே இன்னொரு குட்டி வந்து கையில் வாங்கிட்டோம் சித்தாராவே இப்போ இப்போ தான் நாங்கள் வந்து பார்த்துட்ருக்கோம் என்னென்ன டெக்னிக்ஸ் அவ்வளோவா எப்படி ஸ்கூலுக்கு அனுப்புறது இதெல்லாம் இப்போ திருப்பி மறுபடியும் ரெண்டாவது திருப்பி இப்போ ப்ரிப்பேரிங் திருப்பி ப்ரிப்பரேஷன் என்ன தான் நம்ம வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டு ஆனாலுமே எப்பவுமே அந்த மறுபடியும் ஒரு லேர்னிங் இருக்கும் எப்பவுமே லேர்னிங் ஏன்னா எப்படி பேபி இஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இந்த பேபி என்ன பண்ண போகிறாங்க எப்படி இருக்க போகிறா அப்படி எதுவும் தெரியல இப்போ வரைக்கும் சமத்தா பால் குடிக்கிறது தூங்குறது இப்படி தான் இருக்கும் ஒன் வீக் தானே ஆச்சு ஒன் மந்த்துக்கு அப்புறமா எப்படி இருக்க போகுதுன்னு தெரியல இன்னும் இந்த ப்ரெக்னன்சி ஜேர்னியே வந்து அன்பிளான்ட் அன்எக்ஸ்பெக்டட்னு சொல்லலாம் எங்கள் லைஃப்பில் இந்த மாதிரி வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து அன்எக்ஸ்பெக்டடாக வந்து நடந்திருக்கு அண்டு ஒரு நல்ல சர்ப்ரைசஸாகவும் வந்திருக்கு நான் ரொம்ப ரொம்ப ஏன்னா எல்லாமே வந்து ஒரு நல்ல ஒரு பாசிட்டிவாக ஒரு நல்ல விஷயமாக எங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நடந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு நாங்கள் எப்போவுமே வந்து கடவுளுக்கு தான் வந்து தேங்க் பண்ணி ஆகணும் பெங்களூர்லேருந்து வரும்போதே ஒன்றுமே இல்லை அப்போல்லாம் ஸோ அப்படியெல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு ரெண்டு பேரும் ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜியோடு நம்ம வந்து வி ஷுட் க்ரோ டுகெதர் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு ஒரே ஒரு ப்ரின்ஸிபல் வி ஷுட் க்ரோ டுகெதர் வி ஷுட் க்ரோ டுகெதர் இது தான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் நான் ஸோ அதே தான் நடந்திருக்கு அண்டு வி ஷுட் க்ரோ டுகெதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாங்கள் மூணு பேர் ஆனோம் இப்போ நாலு பேர் ஆனோம் ஸோ இதுவே வந்து ரொம்ப ஒரு ஹாப்பியான மூமெண்ட்ஸ் தான் லைஃப்பில் என்ன சொல்கிறது ரீலாகவே தேவி சொன்ன மாதிரி காடுக்கு தான் தேங்க்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அண்ட் கா ஒரு பக்கம் காடுக்கு தேங்க்ஃபுல்லாக இருந்தாலுமே இன்னொரு பக்கம் நமக்குள்ளே ஒரு பாசிட்டிவிட்டி இருக்கணும் நம்ம எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு நம்ம பாசிட்டிவாக இருக்கிறோம் நம்ம நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்க நம்ம சர்க்கிள் மெயினாக நம்ம சர்க்கிள் நம்ம சூஸ் பண்ணுறது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் நம்ம எந்த மாதிரி ஒரு சர்க்கிள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் வச்சுருக்கோம் அவங்களோட எப்படி பழகிறோம் இது எல்லாம் வச்சு தான் நம்மளோட எதிர்காலமே இருக்கும் ஆக்சுவலி மெயின் திங் ஃப்ரேங்கா சொல்லணும்னா என்னோடய சர்க்கிள் ரொம்ப குட்டி என்னோட சர்க்கிள் தான் ஆக்சுவலி அவரோட சர்க்கிள் என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் தான் இப்போ அவங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸு நான் பேசுகிறத விட இவங்க தான் ஜாஸ்தி பேசுவாங்க ஸோ ஸோ இப்படி தான் இருந்துச்சு பட் தேங்க்ஃபுல் டு காட் எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் ஸ்மூத் எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் வெல் இன்னொன்று மெயினாக உங்களோட லவ் அண்ட் சப்போர்ட் இதில் தான் ஆக்சுவலி அந்த பாசிட்டிவ் எனர்ஜியே வருது நீங்கள் இவ்வளோ பேர் வந்து நாங்கள் நல்லா இருக்கணும் பாப்பா நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ளஸ் பண்ணுற எல்லாமே கூட ஒரு என்ன சொல்கிறது ஒரு பாசிட்டிவ் எனர்ஜி தான் இப்போ நம்ம அந்த நைன் மந்த்ஸ் இதை பற்றி பேசலாம் ஸோ அன்பிளான்ட் அன்பிளான் ப்ரெக்னன்சி நிஜமாகவே அன்பிளான் ஆக்சுவலி நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தீங்க நான் நான் கமெண்ட்ஸில் பார்த்துட்ருக்கேன் நிறைய பேர் இந்த மாதிரி நானும் ஆசைப்படுறேன் எனக்கும் ஒரு பா பேபி இருக்குது ரெண்டாவது பேபிக்கு ஆசைப்படுறேன் பட் அது எல்லாமே முடியுமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சின்ன அட்வைஸ் இதே தான் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஒரு பெண் குழந்தை இருக்குது ஒரு ஆண் குழந்தை இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் ஒரு பேபி இருக்குது இன்னொரு பேபி இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறமா ரெண்டு பசங்க இருந்தாங்கன்னா நல்லா பார்த்துப்பாங்க அது இதுன்னு சொல்லிட்டு இது எல்லாமே சொல்லுவாங்க பட் என்னோட பர்ஸ்னல் அட்வைஸ் வந்து என்னென்னா இந்த காலகட்டத்தில் ஃபார் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோரில் நம்மளோட மெயினாக பார்த்துக்க வேண்டியது விலவாசிங்க விலவாசிங்க ஐ டோன்ட் நோ விலவா விலவாசிங்க
நர்சரிக்கு அறுபத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா சொல்கிறாங்க ஐ மீன் ஒரு ஒரு ஸ்கூல் ஒரு ஒரு மாதிரி அதை விட கம்மியாக கூட இருக்கலாம் பட் எங்களுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால நாங்கள் அதை சூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் பட் ஸ்டில் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா நம்மளோட இது எல்லாமே இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்குது ஸோ ஒரு ஃபேமிலி வந்து ரெண்டு குழந்தைங்க வளர்க்கணும் அப்படின்னா மெயினாக இது எல்லாமே பார்த்துக்கணும் ஃபிசிக்கல் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இல்லையா நம்மளோட ஃபிசிக்கல் நம்ம நம்மளால் ரெண்டு குழந்தைங்களும் வளர்க்க முடியுமா நம் நம்மளோட ஒர்க் ஸ்டைலுக்கு ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸுக்கு இது எல்லாத்துக்கும் ரெண்டு குழந்தைங்க நம்மளால் முடியுமா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எங்கள் வீட்டில் சொல்கிறாங்க எங்கள் பாட்டி சொல்கிறாங்க அம்மா சொல்கிறாங்க மாமியார் சொல்கிறாங்கன்னு பட் ஸ்டில் இட் இஸ் யூ நீங்கள் தான் வளர்க்க போகிறீங்க நீங்கள் தான் வளர்க்க போகிறீங்க அவங்க எல்லாம் வந்து ஒரு நாள் ஒரு நாள் இதில் வந்து பார்த்துட்டு வேடிக்கை வேடிக்கை பார்த்துட்டு போயிடுவாங்க பட்டு அதுக்கப்புறமா அவங்கள வளர்க்கறது ஆளாக்கிறது எல்லாம் நம்ம தான் ஸோ ஃபைனான்ஷியலி நம்மளால் முடியுமா ஃபிசிக்கலி நம்மளால் முடியுமா மென்டலி நம்மளால் முடியுமான்னு பார்த்துக்கோங்க கண்டிப்பாக ஐ மீன் ரெண்டு குழந்தைங்க இருந்தால் நல்லது தான் பட்டு அந்த ஃபைனான்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஏன்னா நம்ம நம்ம ஒரு ஃப்யூச்சர் செட் பண்ணணும் குழந்தைங்களுக்கு அப்படின்னா It, it's again dependent on how good we are financially. அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இந்த காலகட்டத்தில் ரெண்டு பேரையும் நோ மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் கூட்டம் போகிறது ரெண்டு பேர் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்க போகிறோம் படிப்பு நல்ல ஒரு படிப்பு கொடுக்கணும் அதுதான் நம்ம படிப்பு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டேஜ்க்கு அப்புறமா அவங்களே அவங்கள பார்த்துக்க முடியும் ஸோ அந்த படிப்பு கொடுக்கறதுக்கு நம்ம ஃபைனான்ஷியலாக ஸ்டேபிளாக இருக்கணும் ஸோ அது அது மெயின் ஸோ அது பார்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாலே you can you can choose idu idu nariya per ketadnalad na solren but adu uh, ungaloda personal choices uh, if you want to have two baby three baby uh, again it all depends on how financially good you are idu da ipo engaloda journey solnu appadina rombave enna solradhu naanga prepared ah illa apdingaradhu vandu vera vishayam சித்தாராவை ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது கூட இருந்துச்சு ஆக்சுவலி சித்தாரா எங்கே வந்து பொசிட்டிவ் ஆகிடுவா எங்கே அவங்க ரெண்டு பேரும் ஒன்றா இதுவும் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க நல்ல டைம் இப்போயே ஆக்சுவலி ரெண்டு பேரும் ஒன்றா வளர்ந்துருவாங்க அப்படின்ட்டு இது எங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாகவே இருந்துச்சு நம்ம எப்படி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறோம் பேபி ஏன்னா சித்தாராவே பேபி அந்த பேபிக்கு இன்னொரு பேபி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி இருக்கிறது வந்து எப்படின்றது புரியல பட் நாங்கள் பார்த்த வரைக்குமே வி சித்தாரா எப்பவுமே எங்களை வந்து சர்ப்ரைஸ் பண்ணுவோம் நாங்கள் ஒன்று நாங்கள் ஒன்று நினைப்போம் அவள் ஒன்று பண்ணுவோம் எப்பவுமே ஏதாவது ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது கூட நான் கூப்பிட்டுருப்பேன் வந்து இது பண்ணு நான் ஃபோட்டோ எடுக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அதெல்லாம் அங்கே பண்ண மாட்டான் ஆனால் நான் எடுத்துகிட்டே இருக்கும்போது ஏதாவது ஒன்று வந்து ஃபன்னியாக பண்ணிவிட்டு போயிடுவாள் அது வந்து வீ வீடியோவில் கேப்சர் பண்ணுறதோ ஃபோட்டோவில் கேப்சர் பண்ணுறது சம்திங் அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி தான் இப்போ பாப்பாவை கட்டு பிடிக்கிறா வந்து கிஸ் கொடுக்குறா பேபி பேபி அப்படின்ற நான் கு நான் சொல்லி கொடுத்துட்டுருக்கேன் ஆக்சுவலி தெலுங்கில் நாங்கள் வீட்டில் தெலுங்குனால நாங்கள் தெலுங்கு வந்து வீட்டில் தெலுங்கில் தான் பேசிகிட்ருப்போம் ஸோ செல்லி செல்லி அப்படின்னா தங்கச்சி செல்லினா தங்கச்சி செல்லினா தங்கச்சி செல்லி ஸோ அவளும் செல்லி செல்லின்னு கூப்பிடுறான் பட் பேபி இருந்தால் வருது மெயினாக ஏன்னா இந்த நைன் மந்த்ஸ் தேவி வந்து வயிற்று காமிச்சிட்டு பேபி இருக்குது பேபி இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அந்த மாதிரி பேபி என்னை பழகிட்டேன் ஸோ நீ சொல் நானே ரொம்ப நேரமாக பேசுகிறேன் ஒரு காட் கிஃப்டட் மொமெண்ட்னு சொல்லலாம் ரொம்ப 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 ஒரு சந்தோஷமான தருணம் ஒரு பக்கம் வந்து ஒரு பயம் இருந்தாலுமே இவர் சொன்ன மாதிரி ஓகே ரெண்டு பேர் ஆகிடுச்சுன்னா எப்படி நம்ம வளர்க்க போகிறோம் எப்படி நம்மளால் மேனேஜ் பண்ண முடியுமா சித்தார் வந்து டூ ஏர்லி டு அக்செப்ட் அவள் எப்படி மேனேஜ் பண்ணுவா இது எல்லாமே எனக்கு தோணுச்சு பட் ஸ்டில் ஓகே நம்மளுக்கு வந்து கடவுள் கொடுத்துருக்காது இந்த கிஃப்ட் நம்ம அக்செப்ட் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக நாங்கள் வந்து அக்செப்ட் பண்ணோம் பிகினிங் ஆஸ் யூஷுவல் நான் உங்களுக்கு நிறைய ஐ மீன் உங்களுக்கு வீடியோ சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து பயங்கர ஒரு கஷ்டமான ஒரு டைமாக இருந்தது எனக்கு என்னோடய ஹெல்த் என் ஹெல்த் வைஸ் ரொம்ப ஒரு வாமிட்டிங் வாமி வாமிட்ஸ் இருந்தது அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாசியாக இருந்துச்சு ஹெல்த் பயங்கர டவுன் ஆச்சு வெயிட் லாஸ் ஆனேன் இது எல்லாமே இது இருந்தும் நான் வந்து ஃபேமிலி பார்த்துக்கணும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் நான் ஒர்க்கும் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஸோ மெயின் சப்போர்ட் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இவர் தான் இவர் எல்லாமே நான் கண்டிப்பாக என்னால் வந்து இது இந்த நைன் மந்த்ஸ் நான் வந்து க்ராஸ் பண்ணியிருக்கவே முடியாது என்னோடய ஒவ்வொரு ஸ்கேன் டே ஒன்லேருந்து கடைசி என்னோடய டெலிவரி வரைக்கும் எனக்கு ஒவ்வொரு ஸ்கேனுக்குமே வந்து இவர் வந்து என் கூட இருந்தார் இவர்
ஒரு ஒரு வாட்டி டாக்டர் வர்றதுக்கே ஒரு லாகின் டைம் மாறி கூட ஐ மீன் ஜாஸ்தி ஆகிட்டு கூட நாங்கள் வந்து வெயிட் பண்ணுவோம் பட் அண்ட் என்றைக்குமே வந்து மூஞ்சி வந்து சு சுருக்குனது கிடையாது ஓகே நம்ம இருந்து பார்த்துட்டு போகலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை நான் டென்ஷன் ஆகிட்டு இருப்போம் ஐயோ நீங்கள் லாகின் ஆகணுமே டைம் ஆகிச்சே எல்லாமே வந்து மேனேஜ் பண்ணி காமாக நான் ஆக்சுவலி டென்ஷன் ஆகும் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்கும் பட் இது வந்து ஒரு சூப்பர் கூல் பர்சன் சொல்லலாம் எல்லாமே வந்து கூலாக இருக்கும் உள்ள ஆனால் வெளியில் காமிச்சிக்க மாட்டாங்க எங்கே வந்து மற்றவங்களுக்கு இதுவாகிடும் ஹர்ட் ஆகிடும் இல்லை அஃபெக்ட் ஆகிடுமே சொல்லிட்டு உள்ளேயே வந்து வச்சுட்ருப்பாங்க பட் ஆனால் சூப்பராக காமாக வந்து மேனேஜ் பண்ணுவாங்க என்றைக்குமே வந்து அதே மாதிரி ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்கேன் இந்த டைம் இந்த ஆக்சுவலி யூஸ்வல் டைம் தான் இருக்கும் இல்லை எனக்கு இது லேட் ஆகுது நீ மட்டும் தனியாக போகணும் என்றைக்குமே நான் அனு நான் ஆக்சுவலி இன்ஃபேக்ட் கேட்பேன் நான் போயிட்டு வந்துடுறேன் என் கேப் தானே நான் கேபில் போயிட்டு வந்துடுறேன் பத்திரமா இல்லை நான் வரேன் நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி இவர் இல்லைன்னா கண்டிப்பாக இந்த நைன் மந்த்ஸ் கண்டிப்பாக வந்து என்னால் க்ராஸ் பண்ணியிருக்கவே முடியாது மெயினாக எனக்கு அந்த ஸ்கேனில் பிடிச்சது என்னென்னா பேபி காமிப்பாங்க அப்படின்ட்டு எனக்கு அந்த பேபி பார்க்கணும் போகும்போது எல்லாம் பேபி பார்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இருக்கும் ஸோ நான் கேட்பேன் அப்பப்போ நான் வந்து பார்க்கலாமா ஏன்னா சம்டைம்ஸ் சொல்லுவாங்க ஒரு ஒரு ஸ்கேனில் வந்து கூப்பிட மாட்டேங்க அப்படின்ட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வெயிட் பண்ணுவேன் கூப்பிடுவாங்களா ஜென்ரலாக அங்கே கூப்பிடும்போது ஸ்கேனுக்கு போடுறாங்கன்னா கூப்பிடுவாங்க ஸ்ரீதேவி அட்டெண்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது க கேட்குமா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டோர்கிட்டே வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் சம்டைம்ஸ் நிறைய கூட்டம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம பிளேஸ் க ப கிடைக்காது அங்கே ஸோ அங்கேயே நின்றுட்டுருப்பேன் ஸ்ரீதேவி அட்டெண்டர் அப்படின்னு கூப்பிடுவாங்க போய் பார்த்தா அப்படியே குட்டி ஒன்று இருக்கும் காமிப்பாங்க ஹார்ட் பீட் இது தான் பேபி இது தான் இது ஃபேஸ் இது பேபி ஸ்மைல் பந்து இதெல்லாம் சொல்லுவாங்க மெயினாக அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்காக மிஸ் பண்ணவே மாட்டேன் அண்டு அதுவும் இல்லாமல் டிரைவிங் நான் கேபில் போயிடுவேன் அப்படின்னு சொல்லுவேன் பட் எகெயின் எனக்கு என்னென்னா அந்த கேப் சரியாக போகுமா இல்லையா ஏதாவது ஃபாஸ்ட்டாக ரேஷாக ஓட்டிடுவாங்களா அப்படின்ற ஒரு பயம் இதுவே நானே இதுவே நானே கூட்டிகிட்டு போகிறேன் அப்படின்னா ஒரு மெதுவாக போகிறது ஸ்பீட் பிரேக்கர்ஸ் வந்தால் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிறது இது எல்லாமே இருந்துச்சு அண்ட் கூட்டின்னு போகும்போதே நாங்கள் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்டு போகிறது திருப்பி லன்ச் லேட் ஆகிடுச்சுன்னா வரும்போதே சாப்பிட்டு வந்துடுறது இப்படியே கேபில் போகிறேன் அப்படின்னா போகும்போதும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் டைம் போயிடும் அதுக்கப்புறமா வரும்போது லன்ச் டைம் முடிஞ்சிடும் ஸோ அன் டைம் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அதனாலவே மெயினாக ஐ மேக் ஷுர் எப்போவுமே நான் போவேன் அண்டு அது ஒரு எல்லா ஸ்கேனுமே ஒரு சூப்பர்பான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் சொல்லுவேன் ஒரு ஒரு வாட்டி பயம் போவோம் எனக்கு ஒவ்வொரு வாட்டி ஸ்கேனு போகும்போது பயமாக தான் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் நான் வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பேன் வெளியில் ஸ்கேன் ரொம்ப நேரம் ஆகிட்டுருக்கும் என்னடா இது பேபி ஆல் ஓகேவா பேபி ஆல் ஓகேவா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மைண்டில் ஓடிட்டே இருக்கும் என்ன போய் கேட்கணுமா நம்ம அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடும் ஸோ ஜென்ரலாக ஸ்கேனு போகும்போது ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அதில் மேக்ஸிமம் டென் மினிட்ஸ் வெளியே வந்துடுவா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் ஆகிடுது இன்னும் வரல என்ன ஓகேவா இல்லையா நம்மளும் கூப்பிடல என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பேன் பார்த்தா பேபி திரும்ப மாட்டேன் ஸோ அது அது வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க ஒரு சைடு இன்னொரு சைடு திரும்பினா இன்னொரு சைடு மெஜர்மெண்ட்ஸ் எடுக்கிறதுக்காக பட் அது எல்லாமே ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸஸ் தான் நாங்கள் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து சித்தாரா நைன் மந்த்ஸ் என்ன பண்ணிகிட்டு இருந்தோன்னு ஞாபகம் இல்லை ஆல்மோஸ்ட் சித்தாரா வந்து இப்போ த்ரீ இயர்ஸ் வரப்போகுது எப்படி இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு அண்ட் இப்போவும் நைன் மந்த்ஸ் நைன் மந்த்ஸ் எப்படி எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போயிருக்கு அப்படின்னு இருக்குது அண்ட் நான் இப்போ ஒன் வீக் லீவ் போட்டிருக்கேன் இந்த ஒன் வீக் எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக போயிடுச்சு இருக்கு வந்து டேஸ் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கு ஸோ எல்லாம் நல்லதுக்கே அப்படின்ற மாதிரி எவ்ரி திங் இஸ் கோயிங் குட் இந்த ஜேர்னியில் வந்து இன்னொரு எனக்கு ஃபேவரட்டான நட விஷயம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபோட்டோஷூட்ஸ் ஆக்சுவலி சித்தாரா விட கம்பேர் பண்ணும் போது இந்த வாட்டி கொஞ்சம் கம்மியாக தான் நாங்கள் பண்ணோம் பிகாஸ் சித்தாரா டைமில் வந்து கோவிட் கேப்பில் இருந்ததுனால டெய்லி ஏதாவது ஃபோட்டோஷூட்ஸ் நாங்கள் பிளான் பண்ணி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் பட் இது கொஞ்சம் இந்த வாட்டி கொஞ்சம் ஒர்க்கிங் பண்ணுற மீன் நான் ஒர்க்கும் பண்ணிகிட்டு இருந்ததுனால மந்த்லி ஒன்ஸ் பிளான் பண்ணி பண்ணோம் பட் ஆனால் எல்லா ஃபோட்டோஷூட்ஸுமே என்னோடய வந்து ஃபேவரட் நான் எல்லாமே பிளான் ஏன்னா ஒன் மந்த் டைம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ எனக்கு ஏன்னா இது ரிப்பீட்டடாகவும் இருக்கக்கூடாது யூஸ்வலாகவும் இருக்கக்கூடாது எல்லாம் பிளான் பண்ணி லைக் இந்த மாதிரி ஒரு தீமில் போகலாம் இந்த மாதிரி காஸ்டியூமில் போகலாம் இந்த மாதிரி கலரில் போகலான்னு சொல்லி
இது நாங்கள் வந்து ஒரு இன்ஃப்ளூயன்சர் லெவலில் இருந்து ஒரு யூடியூபர் இல்லை ஒரு இன்ஸ்டாகிராம் ஒரு ஆக்ட்ரஸாக இருக்கிறதுனால ஸ்ரீதேவி கேன் க்ரியேட் சம் ப்ரொஃபைல்ஸ் ப்ரொஃபைல்ஸ் அப்படின்னா ஸ்ரீதேவியால் ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட் உருவாக்க முடியும் ஒரு டிசைனர் உருவாக்க முடியும் ஒரு ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட் உருவா உருவாக்க முடியும் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் ஹெல்ப் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த மாதிரி ஆளுங்க நம்மளை மேலே டிபெண்ட் ஆகியிருக்காங்க நமக்கு எப்போவுமே ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க நம்ம ஏதாவது ஷூட்டிங்ஸில் வந்து இவங்க ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க அவங்களோட ப்ரொஃபைல் டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னா அதோட மெயின் இன்டென்ஷனே அதுதான் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணுறதுனால ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டு ஒரு ஹேர் ஸ்டைலிஸ்ட்டு ஒரு டிசைனர் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர் இவங்க எல்லாருமே வெளியில் வராங்க அவங்களோட டேலண்ட்ஸ் வெளியில் வராங்க மெயினாக அது சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக அண்ட் அது சப்போர்ட் பண்ணிகிட்ருக்கும்போது எங்களுக்கு கடித்த அந்த ஃபோட்டோஸ் சந்தோஷமாக ஃபீல் பண்ணுறோம் அது எல்லாமே அந்த அந்த குட் ஃபோட்டோஸ் அது எல்லாமே ஏன்னா நாங்கள் ரொம்ப சூசி ஏதாவது பண்ணணுன்னா கூட எல்லாமே பண்ணிடணும் இது எல்லாமே ஃபோட்டோ எடுத்துடணும் இப்படி கிடையாது அந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து நாங்கள் சேவ் பண்ணிக்கணும் நாங்கள் ரொம்ப வருஷத்துக்கு பார்த்துக்கணும் அந்த ஃபோட்டோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு இதில் தான் ஸோ மெயின் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் இன்டென்ஷன் வந்து நம்மளால் அதர்ஸ்க்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவங்களோட டேலண்ட் வெளியில் வர்றது இப்போ நாங்கள் பார்க்கும்போது அவங்களோட ப்ரொஃபைல் வந்து அப்கிரேட் ஆகுது அவங்களுக்கு வந்து சில வெட்டிங்ஸ் வருது சில ஸ்ரீமந்தம் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சில ஈவெண்ட்ஸுக்கு மேக்கப் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க சில ஈவெண்ட்ஸுக்கு ஃபோட்டோஸ் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஸோ நம்மளோட பேஜ் மூலமாக அவங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது மெயின் ரீசன் அது தான் ஸோ இது இவ்வளோ ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ் எதுக்கு பண்ணுறீங்க இவ்வளோ காசு ஏன் வேஸ்ட் பண்ணுறீங்க இதெல்லாம் காசுக்காகவோ எதாவது கிடையாது ஒரு நல்ல இன்டென்ஷன் யார் யாருக்காவது ஹெல்ப்ஃபுல்லாக பண்ணணும் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதுதான் மெயின் இன்டென்ஷன் ஃபோட்டோ ஷூட்ஸ்க்கு இந்த நைன் மந்த்ஸ் வந்து ஒரு பக்கம் நிறைய சந்தோஷமான விஷயங்கள் நடந்தாலுமே ஒரு சில சில விஷயங்கள் என்னென்னு பண்ணி ப சொல்லும்போது கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது பிகாஸ் டெலிவரிக்கு அப்புறம் நான் வந்து ஒரு பிரேக் எடுக்க வேண்டியிருக்கும் அந்த அந்த பிரேக்கில் வந்து பிரே அந்த பிரேக்கில் வந்து எப்படி ஃபேமிலியை வந்து பார்த்துக்கிறது பிகாஸ் எந்த வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீலான்சர் ஜாப் நான் வந்து ஒர்க் போனால் தான் எனக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் மந்த் வந்து பேமெண்ட் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஜஸ்ட் எங்கள் மூணு பேர் மட்டுமே நாங்கள் கிடையாது எங்கள் அப்பா அம்மா இருக்காங்க ஆண்டி அங்கிள் இருக்காங்க நாங்கள் வந்து டோட்டல் ஆஃப் வந்து இப்போ எட்டு பேர் ஸோ எட்டு பேரையும் சேர்த்து நாங்கள் ஐ மீன் எட்டு பேர் சேர்த்து தான் நாங்கள் வந்து ஒன்றா இருக்கோம் பார்த்துட்ருக்கோம் ஏன்னா ஒரு ஒருத்தரோட சேலரி வச்சு கண்டிப்பாக எட்டு பேர் வந்து ரன் பண்ண முடியாது நானும் சப்போர்ட் இருக்கணும் அவர் எனக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் ஃபேமிலி வந்து கொஞ்சம் ஓரளவு வந்து பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டு நம்ம வந்து ரன் பண்ண முடியும் என்ன தான் வந்து பெரிய பெரிய செலவுகள் சின்ன செலவுகள் பார்த்து பார்த்து நம்ம பட்ஜெட்டில் வந்து கம்மி பண்ணாலுமே சில விஷயங்கள் வந்து நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பயமாக இருந்தது ஓகே இப்போ நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட்டு த்ரீ மந்த்ஸ் பிரேக் இருக்க போது நமக்கு சம்பளம் இல்லை நம்ம எப்படி மேனேஜ் பண்ணுறது ஒரு பக்கம் வந்து இந்த நைன் மந்த்ஸ் அதுக்கான செலவுகள் இருக்கும் ஸ்கேன்ஸ் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்போது இந்த டெலிவரி செலவு இது எல்லாமே மேனேஜ் பண்ணணும் ஸோ இது வந்து எனக்கு எப்போவுமே வந்து பயமாக இருந்துகிட்டே இருந்தது உங்களை நிறைய பேர் வந்து வேறு கமெண்ட் பண்ணியிருந்தீங்க உடம்பு பார்த்துக்கோங்க எதுக்கு நீங்கள் கடைசி வரைக்கும் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு ஸோ நான் ஒர்க் பண்ணால் தான் இவருக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்க முடியும் ஃபேமிலியை வந்து பார்த்துக்க முடியும் இதுதான் ரீசன் நான் வந்து சந்தோஷத்துக்காகவோ ஆசைக்காகவோ வந்து ஒரு பக்கம் என்னோடய எனக்கு என்ன எனக்கு ஆக்டிங் வந்து என்னோடய பேஷன் இன்ட்ரெஸ்ட் பட் சிலது வந்து நம்ம வந்து ஃபேமிலிக்காகன்னு பார்க்கும்போது சிலதில் வந்து சாக்ரிஃபைஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கோம் ஸோ சிலது வந்து என்னோடய இதுக்கு மீறி ஓகே நம்ம வந்து ஃபேமிலிக்காக பார்த்துக்குமே சொல்லிட்டு தான் நான் வந்து ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் நெக்ஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸ் பிரேக்கு ஸோ இந்த த்ரீ மந்த்ஸ் வந்து ஓரளவு நாங்கள் பிளான் பண்ணி என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாது எது லிமிட் பண்ணணும் இதெல்லாமே நாங்கள் பிளான் பண்ணி நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம் ஹோப் இதெல்லாம் வந்து க்ராஸ் பண்ணி அவ்வளோ பண்ணியும் ஒரு சீரியல் வந்து விட வேண்டியதாக விட வேண்டியதாக போச்சு அகெயின் அதையும் அதையும் வந்து நாங்கள் வேணும்த்துக்கு விடலை அவங்களுக்கு வந்து இந்த கேரக்டரைசேஷன் வந்து தொடர்ந்து வரணும் ஸோ ஆனால் நந்தினிக்கு வந்து இப்போ லீவ் எடுக்கணும் அந்த மூணு மந்த்து ஆனால் அங்கே நந்தினி தேவிக்கு லீவ் எடுக்கணும் நந்தினி கேரக்டர் வந்து அங்கே வீட்டில் வேணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஸோ ஓகே அப்போது வேறு ஆப்ஷன் இல்லை ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாற்றிருக்காங்க பட் உஷா வந்து இர்ரீப
ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஹாஃப் டே ஒர்க் பண்ணிவிட்டு திருப்பி இவங்க ப்ரெசன்ஸ் இந்த நைன் மந்த்ஸ் இவங்க இவங்க நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க அதே மாதிரி நான் ஒர்க் பண்ணுற கம்பெனிஸும் வந்து ரெண்டு பேருமே வந்து நல்லா பார்த்துக்கிட்டாங்க பேபி பேபி நேமிங் செரமனி இருக்குது நாங்கள் யூஸ்வலாக டுவெண்ட்டி ஒன் டேஸில் பண்ணுவோம் நேமிங் செரமனி அண்ட் ஊஞ்சலில் போடுறது இது எல்லாமே ஸோ இன்னும் டேட் வருது ஜூன் ஜூன் டுவெல்த் ஜூன் டுவெல்த் தான் பாப்பாவோட நேமிங் செரமனி நாங்களும் இன்னும் என்ன பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ரீசர்ச் பண்ணிகிட்ருக்கோம் கமெண்ட்ஸை சொல்லுங்கள் சிதாராக்கு என்ன ரைமிங்கில் வச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்ட்டு நாங்கள் வந்து நியூமரலஜி திதி ஸ்டார் ஸ்டார் அதெல்லாம் எதுவும் பார்க்க மாட்டோம் வைக்கலை ஸோ சிதாராக்கும் நாங்கள் அப்படி வச்சதில்லை என்னோடய பேர் எங்கள் அப்பா அம்மாவே அப்படி வச்சது இல்லையா ஸோ அவங்களும் ஃபாலோ பண்ணலை ஸோ நாங்கள் வந்து ஒரு நல்ல நேமாக இருக்கணும் அப்படின்னு யோசிக்கிறோம் சித்தாராக்கு ரைமிங்காக பார்க்குறேன் ஆக்சுவலி அது கிடைக்கல பட் இன்னொரு நேம் எனக்கு மைண்டில் நைன்டி பர்சன்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் பட் ஸ்டில் நீங்கள் ஏதாவது ஐடியாஸ் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ அந்த ஐடியா கமெண்ட் பண்ண மாட்டாங்க நைன்டீன் நைன்டி பர்சன்ட் உங்கள் மைண்டில் என்ன இருக்குது அது சொல்லுங்கன்னு சொல்லுவாங்க அது சொல்ல மாட்டேன் அது ரிவீல் பண்ணலை அது ஒரு வேலை எதுவும் இல்லைனா அந்த நைன்டி பர்சன்ட் கன்ஃபார்ம் பண்ண நேமே தான் இருக்கும் ஜூன் ஜூன் டுவெல்த் ஜூன் டுவெல்த் நேம் சொல்லிவிடுவோம் அவ்வளோதான் Thank you so much for watching. <laughs> watching. Either love and support. Thank you. 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 நம்ம பிடிச்சவங்க நம்மளை நம்ம நல்லா இருக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க நம்ம சேனலுக்கு வந்து பேச போகிறாங்க உங்க எல்லாருக்கும் உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சவங்க ஸோ அவங்க கிட்டே இருந்து நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதே தான் நாங்கள் வந்து பேசியிருக்கோம் அவங்க கிட்ட ஸோ பேச போகிறோம் பேசியிருக்கோம் ஸோ அது எல்லாமே வரப்போகுது அது வந்து பர்டிகுலராக மேபி அது வீக்லி எபிசோடாக இருக்கலாம் இல்லைன்னா மந்த்லி எபிசோடாக இருக்கலாம் இல்லை பை வீக்லி ரெண்டு வாரத்துக்கு ஒரு வாட்டி ஆனாலும் இருக்கலாம் இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்மளோட கெஸ்ட் அவைலபிலிட்டி அவங்க வந்து நமக்கு வீடியோ பண்ணி கொடுத்துட்டு போகணும் இல்லையா ஸோ கூடிய சீக்கிரமே அதுவும் வரப்போகுது ஸோ வி ஆர் எக்ஸைட்டட் அதுக்கான ப்ராசஸிங் எடிட்டிங் ஒர்க் எல்லாம் போயிட்ருக்கு ஸோ கூடிய சீக்கிரமே வந்துடும் அது தேங்க்யூ இந்த வீடியோ தேங்க்யூ லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கலனா பிடிக்கலன்னு சொல்லிடுங்க பிரச்சனையே இல்லை ஸோ வேற என்ன நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஸ்ரீதேவி அண்ட் சித்தாரா சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க கூடவே பெல் ஐக்கன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் இந்த மாதிரி ஏதாவது வீடியோஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் ஸோ டேக் கேர் பாய் பாய் பாய்